同学，我还不快接？喂，刚才你打给我，有什么事？是吴波，刚才和几个朋友一起吃饭，不小心按了拨号键。在哪？刚吃完饭，马上就回去了。我回去再给你打电话，好不好？跟谁在一起呢？这么着急挂电话？没有啊。男朋友。送你回去吧。不用了，我想一个人待会儿。再见。再见舍不得就快去追呀、啊，去呀、啊！什么回去加班，就知道你在撒谎，一路我都跟着你呢。瞧你那没出息的样，人家不就是带了一个如花似玉的女伴吗？一再说了不是女朋友，你就跟散了架似的。我知道我没出息，当时呀，幸亏没有地洞，要是有个地洞，你就钻进去了，我就应该拿个镜子让你自己照照你自己的样子。一副失魂落魄的样子，手在抖，脸色发白，连声音都不对了。你以为你是唱戏的呀？你又不是苏珊珊，你以为你演演戏就能拿国际大奖啊？我知道我很丢脸，对不起。你丢你的脸，关我什么事？你今天跟我说的那个男朋友，跟萧山是同一个人吗？不是。你果然是身在曹营心在汉。你到底是跟那个萧山曾经拍拖过呢，还是你暗恋他呀？然后总是想着自己会跟他在一起。他是我第一个男朋友。原来是初恋情人啊。大学没毕业，我们就分手了。之后。再也没见过面。当时我以为，我很快就可以忘掉他。不就是初恋吗？每个人都有初恋，都可以很快忘掉的。那你为什么不跟他表白呢？再说，我看他也放不下你。本来你跟你现在的男朋友过得就不开心，那你为什么不跟他？月影。不要再问佟小姐，吃过饭了吗？吃过了。莫先生来过电话了，问您回来了没有？知道了。我回
回来了。刚才跟哪个帅哥在一起啊？玩的这么开心？哪有什么帅哥啊？就是一个同事过生日，约了几个朋友一起吃饭而已。是吗？谢谢你把工作还给我。等你没工作，整天无所事事的，我也没什么可以摆布你，那就不好玩了。你。认识我们公司的股东吧？我还以为你会很有骨气的把那工作推掉，没准儿还会闹辞职什么的。我能跑去哪儿啊？你神通广大的，不管去哪儿都是跑不掉的。说你笨也不笨，没错。不管你去哪儿，不管你去哪家公司上班，就算我不认识那个股东。只要我喜欢，我可以直接把那家公司买下来。不管怎么样，你永远都是我的人。我知道。还有其他的事吗？我有点困了。晚安。是啊，我今天特意买的，特意买来加班穿的呀。哎呀，我是骗你的，今天不加班。你又想怎么样？今天让你陪我出去看看帅哥散散心。我不去，你自己去吧。你别想讨价还价。这次的帅哥是个运动健将啊。菲菲啊，女的，什么呀？穆振飞，哦，是他呀，你也知道他呀，隔壁学校的风云人物，名气都传到我们学校来了。大一的时候我就听过他的名字，风头最劲的时候，竟然逼得他们学校动手改革“冰冻三尺，非一日之寒”的后勤集团呢。那个时候提到穆振飞，就跟提到刘翔、姚明似的，属于偶像级人物。他今天带他的篮球队啊，和咱们学校的师弟打篮球赛。想当年他在篮球场上那个风采呀、啊。三点之前能够把图纸改完，我就陪你去。真的，一言为定。开工。急诊室在哪？在那边。谢谢。将军，那是振飞吗？是啊，发生什么事？出了点意外，我先不跟你多说了，我得先走了，谢谢。修医生，到门诊楼请急诊。修医生，到门诊楼请急诊。外伤性眼角穿孔，建议立即做紧急手术。医生，那我会不会瞎呀？不行不行，医生。
你一定要帮帮忙，他绝对不能瞎呀、啊！怎么办、啊？你冷静点儿，你这样一闹的话，你朋友不是更害怕了？我冷静不下来。不行，我们到外面等吧。不，我要在这里陪着同学。你们先出去，到餐厅吃点东西。可行，你别再去。走啦。我没事。走吧，放心，费大会照顾他的。走吧。在餐厅等着呢。医生。我们什么时候做手术？最好马上。那我去办手续了。哦。哎，需要我通知你父母吗？不需要了，谢谢。那我去了，马上回来。医生，我眼睛到底会不会瞎呀？没事的，小手术而已。你好好休息，我们去准备一下。先生，陆小姐，麻烦你监视，这个信封是里面那个小姐刚刚掉在大厅的，请你交给她。好的。哎，小姐，小姐，啊、哦，这个信封是你们的吗？刚才有人帮你们捡的。哦，谢谢。住院手续办好了。好的，那我们马上给他安排。好，谢谢。啊。别害怕，我们会在外面等你做完手术出来。嗯。这信封，哦，是位护士拿进来的，说是我们掉的。是我的。小姐，礼服拿回来。他在干嘛？在准备吗？姑爷应该在准备了。进来。姑爷，您还没有换衣服啊？会场那边来电话说，宾客到的已经差不多了。今天是您和小姐结婚十周年的日子，迟到就不好了。我是一个佣人，请姑爷恕我无礼多嘴。我是看着大小姐长大的，大小姐心里是有您的，请今晚姑爷不要太难为大小姐了。对呀、啊。迟到了就不好了
我要的礼物准备好了吗？准备好了。真是对鄙人呐！好了，下楼吧，别让客人等太久了。好。各位尊敬的来宾，大家好，下面让我们以热烈的掌声，欢迎穆先生和莫先生夫妇进场。主流媒体都到了，放心吧，都到齐了。嘉宾，大家晚上好！感谢各位的光临捧场。今天是小旭莫少谦和小女穆永飞结婚十周年纪念日。身为父亲的我呢，是悲欢交集啊！我高兴的是，十年过去了，他们两人依然相亲相爱。少谦呢，在远中做事是尽心尽力，做得非常的出色，已经变成我的左膀右臂。我悲的是，这十年过去了。我也快变成一个没用的糟老头了。那没办法，那人老了话就多。啊，为了不耽误各位时间呢，我也不多说了，啊，就让他们年轻人去讲啊。哎，在此我先敬各位，谢谢各位，干杯，干杯。哎呀呀呀呀！迟到了，迟到了，迟到了。对不起，先生，私奔闭嘴。干什么？干什么呀？我是请柬。各位来宾，大家好，很感谢各位出席我跟我太太的结婚十周年的纪念日。有句话说的非常好：“谣言止于智者。”最近，外面有很多关于我们夫妻俩不实的传言。作为一个男人，其实也没什么大不了，但是，对于我的太太，造成了很大的伤害。可是很庆幸，我有一个很明白事理的妻子，她让我体会到什么叫风雨同舟。哎，先生，这里您不能进。哎呀呀，干什么呀？我有请柬。再一次感谢各位。我当记者会相信他，能当上记者都不是傻瓜，就看今晚他们俩的表演能不能过关了。那也得看穆总是不是去了。非常感动，莫先生今晚好像还为太太准备了礼物。这个当然，要不然一会儿回家我就惨了。我帮你戴上，来，来。什么意思？这不是我想要的。记者在拍照呢。
郭太太很感动吧？有什么话想说吗？这就叫做尽在不言中。四楼，哎，欢迎欢迎欢迎欢迎，这边，好好照顾四楼啊，放心吧，恭喜啊！哟，顾总，哎呀，恭喜，少谦这么能干，远中真是如虎添翼啊！您客气啊，客气啊，谢谢啊，嗯，嗯，哈哈，莫董、莫总、莫太太，恭喜三位。哎呦，这位是？这位是我们公司艺人。莫董你好。我叫苏珊珊。哎，你好，你好，你好。刚刚呢，我得了这一届的最佳新人奖，并且昨天跟贵集团签了一份项目的代言合同哦。哎呦，我说怎么那么面熟面熟啊？经常在电视上看到苏小姐。真的吗？<笑>当然，我还是你粉丝啊。穆董，您说笑了。<笑>真的，真的，真的。好好玩，嗯、好好玩。谢谢你。莫<笑>总，莫太太，恭喜了。谢谢。莫总，我叫苏珊珊。你好，你好，莫太太，莫总，莫太太，恭喜恭喜啊！这人怎么没礼貌啊？哎呀，莫总，你好你好你好你好你好，您是？鄙人姓刘，我叫刘亮春，这是我的名片，请多关照。刘董事长，请随意。哎哎哎哎，我们公司一直想和远中合作呀，我想我们强强联手，一定会实现共赢啊！呃，刘董事长，今天这个场合不太适合谈生意啊。哎，莫莫莫莫莫总莫其实你们公司我已经去过很多次了，但是每一次都赶上你出差了。我知道你贵人是忙，所以我也不敢烦你啊。我就直接找你女婿了，但是每一次你们的保安都拦着我不让我进，说是你女婿不愿意见我，哎，真是阎王好见，小鬼难求啊！你说谁小鬼？啊？什么小鬼？谁是小鬼？是谁是小鬼啊？对不起，说什么了我？哎，请你离开会场。干嘛呀？哎，干干什么呀？干啊？这里是社交场合。大家在一起聊聊天不可以吗？这位先生，请你不要喧哗。谁喧哗了？你怎么说话呢你？啊！我是有请柬的，我是你们请来的客人，知道吗？干什么呀？干什么？干什么？这是啊？怎么回事啊？你没事吧？送这位先生离开。保安，干什么？干什么呀？哎呀呀，干什么？干什么呀？哎呀，你们太没有文化了，太没有礼貌了，太没有素质了！行了行了行了，我知道。我他妈远征集团的啊，买卖不成仁义在吗？怎么能这么对待客人呢？太没文化了，太没礼貌了，太没素质了。哎，今天拍了多少照片？我拍了一千八百张，一千多张呢。今天这是。各位记者朋友，你们辛苦了。接下来是私人聚会时间，我们已经安排了包厢，准备了酒席，请跟我去用餐吧。好，谢谢谢谢。各位来宾，现在是我们的私人聚会时间，接下来有请我们的莫先生和莫太太共舞一曲。制的名贵宝石项链，你不喜欢？喜欢。
可是我更想要那盏灯，你记得吗？那盏灯是我们两个第一次见面的纪念。下面竞拍的是一盏古董的台灯，它的起评价是五百万，每次进价呢不低于五十万。好，现在开始竞拍。好，五百五十万，谢谢。好，十二号出了六百万，还有更高一点的了。哇，十五号七百万，谢谢。七百万，第一次。好，二十一号九百五十万，好，谢谢。哇，十号出价一千万，好，谢谢。二十一号一千零五十万，好，谢谢。好，一千一百万，一千一百五十万。二十一号小姐，一千一百五十万，哇，一千二百万，一千两百五十万。早上见，不要跟他争了。他是穆氏集团公司的大小姐，从小被人惯坏了，他想得到什么就一定要得到。好，我知道这个台灯你父亲非常喜欢。但是如果不是物欲价值的话，你就算送给他，他也不会高兴的。二十一号第三次成交，恭喜二十一号。感谢大家来参加本次的名流拍卖会。呃，这次拍卖会已经到此结束。想让我把那盏灯让给你，为什么？这盏灯我本来要拍下来。准备给我爸当生日礼物的。既然志在必得，为什么不给我争大点？因为那个老头不让你跟我抢。你怎么那么听他话呢？可不可以让给我？你开个条件吧。是有什么条件你就答应呢？跳支舞要包下整个会所，有这必要吗？因为我不喜欢被打搅，我喜欢一心一意，跟你一样。我，我今天在拍卖会就注意到你了，你跟别人都不同，你的眼神是那么的专注，你一旦爱上谁，就会一心一意，心无旁骛。我也是，一生一世，心无旁骛。知不知道我为什么会对你一见钟情，非得嫁给你？因为咱俩是一类人，我本来以为今天是咱们演一出戏，可是我感觉到你眼神里的东西是真的，是我苦等了十年，终于等到这一天了吗？爱你等了十年，对不起。千万别这么说，我觉得我已经很知足、很幸福了。知不知道，怎么样折磨一个人，才是最残忍的？就是等他一切都信以为真的时候，再狠狠的一下。打碎他的美梦。
。莫总，怎么一个人在这儿啊？谢谢莫总能给我这个机会，我一定会努力工作的。你不用谢我，那是公司的安排。嗯，也对，莫总日理万机，我怎么管得上这种小事呢？莫总跟莫太太真是一对璧人啊，看来外面那些传闻都是假的，对吧？不过你怎么扔下太太一个人出来了？可别冷落了太太哦。人人都说远重集团的莫总拒人于千里，看来有时候传闻也是真的。莫总，你是嫌我打扰您了，还是瞧不起我这个戏子？说是戏子无情，可也不全是真的。建议吗？请随。没有什么大碍。住院观察几天，如果不感染，就可以出院了。医生，他只是左眼受伤，为什么两只眼睛都要蒙上纱布啊？会不会变成瞎子啊？啊、哦，左眼受伤呢，会导致两只眼睛的眼压不同，会伴有恶心、头痛等症状。两只眼睛都蒙上，可以适当减轻一下这些症状。啊，再说了，一只眼睛看东西也费劲儿。走路看不清啊，还容易摔跤，还不如啊两只眼睛都蒙上，很多事情啊，眼不见为净啊，放心吧，没事的啊。谢谢啊，嗯。学妹，你就放心吧，我觉得这个医生说话挺有哲理的，我相信啊，医术一定也非常高明。我没有担心，今天真是麻烦你们了，谢谢两位学长。别客气啊。你到底有没有看清楚，是什么东西砸伤了你的眼睛呢？真倒霉，连被什么东西砸伤，我都没看清楚，也不知道是哪个混蛋乱扔东西。对不起啊，费大，我忍不住了，我良心受不了，我得招供了。你招什么供啊？这位学妹，对不起啊，事情其实是这样的，有人打电话呢给费大，所以我就拿着费大的手机呢去给费大。但是现场实在太混乱了，不知道哪个王八蛋这手一扫就把手机给打飞了。原来是你们两个呀！你怎么不早说啊你？你是不是想推卸责任？没有没有没有没有，恰恰相反，我是在思索责任。因为当时这个手机还没有正式的交接，这个手机是位于我和飞达两手之间，所以我在想，我这个责任到底是谁的？当然是你的责任了。哎，好了，月影，砸都已经砸了。嗯。嗯手机既然是我的，我负全责。首先，诚心的向师妹说声抱歉。你的手术费用啊，还有住院费，全都由我来负责。以后万一要是有个后遗症什么的，也由我来负责。哎，那不行，这事我也有责任的，咱俩一人一半吧。行啊。<笑>那还有什么事我们可以效劳的呢？麻烦你们先送月英回去吧。月英，你先回去吧。我的麻药还没有过，头还有点迷糊。好，好，好，那我先回去。我这两天请假来看你。不，工地的事情你还得盯着呢。你下了班过来陪我一会儿就可以了。嗯，我们先走吧，让他好好休息。拜拜，穆学长。能不能稍作留步？我有点私事，想请教你。那，你们先到下面等我吧。那些照片，你看了是吗？学长果然是个聪明人。那照片是我拍的，只是没想到会拍到你的好朋友。那你怎么会拍月莹呢？我嘛，我
我算是个旅行家，喜欢旅行的人，都喜欢拍照。那个相机啊，是我随身带着的。心情好的时候，看到什么就拍什么。我今天下午刚看到月莹的时候，还觉得挺奇怪的，特眼熟，还一时想不起来在哪儿见过。原来是不小心拍过的。那是在哪里拍的？什么时候拍的？是在一个商场，大概是上个星期吧。那照片里面那个男的？你认识？哦，我不认识。可能是她男朋友，挺帅的。你没见过吗？我没见过，可能女孩子都有自己的秘密吧。那你会揭发我吗？不会。不过你不要告诉月莹，不然她会跟你没完没了的。一言为定。那我们两个共同来保守这个秘密，好吗？小姐，您什么时候回来呀、啊？已经很晚了，我出了点意外，现在在医院里呢。是吗？在哪家医院？没什么大碍的。对了，丁管家，莫先生打过电话吗？他什么时候回来啊？莫先生这几天恐怕都不会回来了。您在哪家医院啊？哎呀，那我自己给他打电话好了。佟小姐，今晚您恐怕不方便打电话给他。可是我有急事找他。今天是莫先生和他太太结婚十周年的